É, meu amigo torcedor vascaíno, como é bom um dia após a vitória do nosso Cruz Maltino. Porque ontem, em São Januário, o nosso Vasco não apenas venceu, tá? Mas convenceu. O Vasco passou o carro na equipe do Bahia, 3x2, uma noite mágica do nosso francês Dimitri Paet. E eu aqui no nosso Acorda Vascão, estendo o tapete vermelho para o Paet passar. Que noite mágica, que noite de craque, noite para mostrar para o torcedor vascaíno que de fato o é o nosso 10 e precisa o quanto antes renovar esse contrato. Então, alô Pedrinho, renova o contrato do homem, tá? Paí é muito diferenciado, inclusive a gente vai falar nesse Acorda Vascão sobre a atuação dele e sobre também a palavra que ele deu ao elenco Cruz Maltino que vai ficar para 2025, o Paê quer ficar, tá? Não é loucura a gente pensar nisso, o francês quer ganhar títulos com a camisa do Vasco da Gama. E é claro, né, falando em Paê, a gente não pode esquecer do nosso técnico Rafael Paiva. Se ontem o Vasco venceu a equipe do Bahia, passou completamente, não é muito não, é completamente pelas mãos do nosso treinador, que bateu de frente com a dúvida... E foi convicto de que Galdamez era o titular, de que Maicon era o titular na zaga, de que Rayan deveria ser o nosso camisa 9. As convicções que a torcida duvidou deram certo e o Vasco venceu. Então, alô Paiva, eu nunca te critiquei, tá? Obrigado por tudo que você está fazendo aí por nós, torcedores vascaínos. Meu amigo, dito isso, teremos pela frente aí um Acorda Vascão muito movimentado, muito agitado, de muitas novidades e muitas informações para você. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, né, antes de deixar todos vocês muito bem informados aqui sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, Vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaíno. E é claro, né, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora mesmo, olha, aqui embaixo... Onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte da nossa família. Como? Através do seu like, através do seu joinha, através do seu gostei. Você vai ajudar na divulgação do nosso trabalho e através da sua inscrição você vai ajudar no crescimento do nosso canal. Então se você ainda não é um inscrito, venha logo aqui embaixo, já se inscreva, ajude o nosso crescimento. Venha fazer parte mesmo da nossa família, faltam menos de 100 pessoas para chegarmos aí à marca dos 141 mil. E eu conto muito com você que está aí do outro lado. Show! Vambora, Vascaína, então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, né? Porque ontem, em São Januário, para mais de 16 mil pessoas, o nosso Vasco da Gama, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, venceu a equipe do Bahia pelo placar de 3 a 2 O placar foi aberto logo aos 12 minutos do primeiro tempo, com um lindo gol, uma bela jogada tramada pela ponta direita do Vasco, um chute do Puma Rodrigues e no rebote Emerson Rodrigues colocou a bola para dentro aos 12 minutos ainda do primeiro tempo. Ainda aos 18 minutos, Dimitri Paier de pênalti faz o 2 a 0 no placar e aos 32 minutos também ainda da primeira etapa, o mesmo Dimitri Paier que já havia brilhado em outros lances no jogo, aumenta o placar, amplia para 3 a 0 e faz a festa no Caldeirão. Uma noite que parecia ser mágica e foi de fato, porém parecia que viria pela frente em São Januário uma goleada histórica, um 5 a 0, 6 a 0 com recital de Dimitri Paier e uma expectativa lá no alto para o torcedor. Mas como se diz aquele ditado, né? Se não é sofrido, não é Vasco. Infelizmente teve que ser sofrido. O Vasco, ele, aos 42 minutos ainda da primeira etapa, leva o primeiro gol. E aos 30 minutos do segundo tempo, vê o Bahia encostar com o gol de Ademir. Ainda no finalzinho do jogo, o Bahia tem uma chance com o Ratão, né? No caso, o Rafael Ratão, logo no finalzinho da partida, com uma bola dentro da pequena área para o Ratão apenas empurrar para dentro da rede. O Léo Jardim faz uma bela defesa do Ratão, porém no rebote acaba jogando a bola para fora e o Vasco consegue a vitória. Esse lance aconteceu aos 48 minutos já do segundo tempo. O Vasco ele consegue ser superior ao Bahia. O Bahia é uma equipe muito qualificada tá, no Brasileirão, então não foi qualquer vitória. A gente está falando de uma vitória contra uma equipe que chegou a estar dentre os quatro primeiros colocados em determinado momento da tabela do Campeonato Brasileiro. A gente está falando de uma equipe que investiu milhões após a compra por parte do Grupo City. 
gente não está falando de qualquer clube, de qualquer equipe, de qualquer elenco. É um elenco muito qualificado, esse elenco do Bahia, que tem, por exemplo, o Luciano Rodrigues. O jogador que o Vasco tentou de todas as maneiras possíveis contratar no início do ano e acabou não conseguindo. Além disso, é um... tem outros jogadores que eu poderia citar aqui de muitas qualidades. Everton Ribeiro, o próprio Jean Lucas, que ainda sai, sai ainda no primeiro tempo. É um volante muito bom, chegou do Santos. O Bahia tem um elenco realmente bastante qualificado e bem treinado pelo Rogério Senna. O Bahia é algo até engraçado. É um grupo que... É um time, né? um elenco, é um clube que durante toda a competição ele sempre terminou os jogos com mais posse do que seu adversário. Essa é uma característica do Bahia. E ontem não foi diferente. O Bahia terminou com mais posse, porém muito igual. O Bahia termina com 52% da posse, enquanto o Vasco com 48%. Então o Vasco conseguiu realmente emparelhar a partida contra um grande do futebol brasileiro nesse momento. O Vasco ainda termina com 15 finalizações, sendo que das 15, 8 foram no gol do Bahia. E o Bahia 12 finalizações, enquanto 7 foram no gol do Vasco. Ou seja, o Vasco fecha o jogo sendo muito superior. Aquele Vasco que eu fui tá, em São Januário, lá na quinta-feira passada, para ver o Vasco e Cuiabá. Eu vi o que o Vasco fez naquele jogo, eu vi a bolinha ruim que o Vasco da Gama jogou contra o Cuiabá naquela quinta-feira. É outro time, meu amigo. O Vasco enfrentou o Cuiabá na quinta é outro em comparação ao Vasco que enfrentou o Bahia ontem. E aí o Paiva falou exatamente sobre a atuação do elenco nessa noite de segunda. O que mudou? Porque o elenco virou a chave. O que aconteceu? Rafael Paiva falou. E a gente, é claro, traz as imagens aqui. A vocês. Primeiro é um privilégio ver uma atuação do Paia nesse nível, né? É, extremamente feliz de poder viver isso dentro do campo, o Paia jogando nesse nível, né? A gente espera conseguir atingir mais vezes no Paia esse nível de jogo, né? Essa jogabilidade que a gente sabe que ele é um craque, né? Hoje ele demonstrou. É uma pena porque ele teve a chance de fazer o terceiro gol, né? Seria um hat-trick, assim, que é difícil no Brasil, né? Muito difícil ter. Hoje ele teve a oportunidade, então... Primeiramente, a gente fica imensamente feliz de poder ver isso, né? vivenciar esse jogo, esse nível de jogo do Paier. E é um jogador muito competitivo, ele quer competir, ele quer jogar, ele está é, se esforçando muito para desenvolver fisicamente. É um jogador que tem uma idade né, mais avançada, a gente tem que ter paciência com ele. E ele, ele entrou menos no último jogo, então ele estava mais inteiro para esse jogo, né? E agora a gente tem que ver, jogo a jogo, para tomar a melhor decisão em relação ao Paê, em relação ao Coutinho, em relação aos dois juntos. A gente tem que perceber aí como vão ser os próximos dias para gente, a gente tentar atingir o máximo dos dois. É isso que a gente tem que tentar. Independente se vai entrar um, vai entrar outro, vão entrar os dois juntos. A gente precisa tentar atingir o máximo dos dois jogadores ali, assim como do resto do, de todo o nosso grupo, que hoje a maioria, eu acho que todo mundo fez um, um nível de jogo muito alto e a gente precisa atingir todos os jogadores. Meu amigo, então, como vocês viram aí, né? o Rafael Paiva muito animado, muito feliz, muito contente, sem dúvida nenhuma não poderia ser diferente. Ontem, com a vitória, como agora nesse momento aparece aí a tabela de classificação para todos vocês na imagem, o Vasco pula simplesmente para a nona colocação do Campeonato Brasileiro, ultrapassando a equipe do Atlético. O Vasco vai, nesse momento, a 43 pontos, tirando qualquer chance de um rebaixamento, vamos ser sinceros, né? Vamos ser coerentes. A nota de corte de rebaixamento é 45. O Vasco tem 43. O Vasco, ou seja, não cai mais para a Série B do Brasileirão. Matematicamente ainda tem chance, mas vamos ser coerentes. Vamos ser sensato aqui. O Vasco da Gama não vai cair. E automaticamente, como o Vasco hoje é uma equipe que praticamente crava a sua permanência na elite do futebol brasileiro, o Vasco tem que começar a olhar outras coisas que são possíveis. E uma dessas coisas, é claro é a Libertadores. O Vasco ainda não está garantido na Sul-Americana, mas por ser uma competição muito fácil de ser disputada, por exemplo, no ano passado apenas o Vasco da Gama não disputou a Sul-Americana na temporada dessa temporada. É, o Vasco não se classifica para a Sul-Americana na temporada passada para esse 2024. Então é uma competição que todos se classificam. E exatamente por conta disso é praticamente garantida a vaga do Vasco na Sul-Americana de 25. Mas o Vasco quer mais. O Vasco olha para cima... O Vasco vê a possibilidade de, é claro, conquistar a vaga numa dos Libertadores e a vitória de ontem foi muito importante para que isso pudesse vir a acontecer. O Vasco, com esses 43 pontos na tabela de classificação, cola no Cruzeiro, que está na oitava colocação com os 44. E olha também para o Bahia, que hoje é o sétimo colocado com 46. Eu volto a repetir o que eu já comentei com vocês aqui em alguns vídeos. O que eu disse? Eu falei que a tabela de classificação do Vasco ela tem que ser até o Bahia. 
do São Paulo pra cima é outra tabela, meu amigo. É outra história, é outros 500, é outro grupo. Esquece esses caras aí. Tem que olhar do São Paulo pra baixo. Vasco tem como tabela de classificação Vasco, Cruzeiro e Bahia. São esses três clubes que vão lutar por uma vaga na Libertadores. Lutar, se degladiar por essa vaguinha. Que pode ser duas, pode ser uma e poderá ser até três, dependendo da situação, como vai acontecer aí essas fases finais. Porque o Cruzeiro está na Sul-Americana. Cruzeiro vencendo aí o Sul-Americano, poderemos ter não apenas um G6, nem, perdão, não um G7, não um G8, mas um G9. Então, assim, vai tudo embolar até o final do Campeonato Brasileiro, mas a expectativa é que venha ser aberto realmente esse G7 e essa sétima colocação ela será muito importante. O Vasco com a vitória cola. Foi importante a vitória porque se o Bahia vencer, seria 49 e se distanciaria muito do Vasco, ficaria 9 pontos. Aí eu acho que o Vasco não iria conseguir tirar essa vantagem, vantagem perdão, mas como foi o Vasco que venceu, a possibilidade de encostar no Bahia é ainda maior já na próxima rodada de Campeonato Brasileiro. Dito isso, a pergunta que eu te faço é, você acha sinceramente que não é possível uma Libertadores sendo aberta ali até a sétima colocação? Você acha que o Vasco não tem condições até o final do Brasileiro passar, ultrapassar o Bahia na tabela de classificação? Eu acho que o Vasco tem totais condições, meu amigo, e sinceramente eu acho que isso que vai acabar acontecendo. O nosso Cruz Maltino vai brigar por uma Libertadores, o nosso Cruz Maltino com toda certeza olha para a parte de cima da tabela e está focado mais do que nunca na possibilidade de chegar aí a essa principal competição de clubes do futebol brasileiro. Até porque o elenco queria o título da Copa do Brasil, meu. Se o título não veio, alguma coisa vai ter que acontecer de boa para o torcedor até o final da temporada. Mas, pelo menos por enquanto, alegria o Vascaíno tem. Ontem, Após termos aí né, a confirmação de que Coutinho não entraria em campo e teríamos Dimitri Payet, alguns torcedores até receosos ficaram. Eu vou ser sincero, tá? Eu não fiquei, não. Assim que foi confirmada a presença de Payet dentro de campo, eu fiquei até animado, porque Payet é um baita jogador, né? A gente tá falando de um jogador diferenciado, a gente tá falando de um cracaço de bola, a gente tá falando de um atleta diferente. Payet é craque, meu amigo. A gente tá falando de um outro tipo, outro nível de jogador. E quando o Coutinho iria fosse confirmada a sua ausência por conta desse desgaste físico, eu imaginei que o Paê iria, dentro das quatro linhas, performar de uma forma que não performava há muito tempo, para mostrar ao torcedor quem era Dimitri Paê. Por que a gente está falando isso? Porque recentemente, a gente até informou aqui a vocês, surgiu na imprensa, né, no nosso meio, a situação interna do Paê com relação à insatisfação a esse atual momento do Vasco. Que isso é real. O Paê está insatisfeito, ou estava insatisfeito. O país estava insatisfeito com toda essa situação fora das quatro linhas, envolvendo o 777. O país estava satisfeito porque ele fecha o ano passado sem receber tudo o que o Vasco devia a ele, deveria pagar a ele, direitos de imagem atrasados do país. O país estava insatisfeito porque o Vasco prometeu muitas coisas a ele. E uma dessas coisas era ter um elenco que disputasse títulos no Brasil. Isso não foi entregue, o Vasco não disputou absolutamente nada no cenário do futebol brasileiro. O país estava chateado pelo fato de ter um elenco em que apanhava rodada após rodada do Brasileirão. O Vasco da Gama ele tomou de 4 para o Criciúma. O Vasco da Gama ele tomou de 6 para o Flamengo. Não havia expectativa nenhuma para o país vestindo a camisa Cruz Maltina. O país estava chateado por vários motivos. E aí, diante disso tudo, quando chega o Felipe Coutinho, o pai é que era o titular do elenco, ele perde a vaga também de titular. Então, havia muitos motivos para o Paê se chatear. Mas, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de toda essa chateação, o Paia nunca escondeu o seu amor pelo Vasco da Gama. E ontem, ou aliás, na quinta-feira contra o Cuiabá, quando a gente viu um Paia que entrou em campo em cinco minutos e se destacou e brilhou, e fecha a partida, dando aquela famosa volta ao redor de São Januário, em um dos momentos ele aponta para o gramado, bate no peito, numa intenção de dizer, esse é o meu lugar, a gente via que o Paia estava muito afim e a qualquer momento iria mostrar ao torcedor que Realmente, a colina histórica era o lugar dele. E ontem foi essa grande oportunidade e o Paê mostrou. O Paê que ontem levou a São Januário os seus três filhos, a sua esposa e o seu irmão, que fez aniversário, inclusive, nesse dia 28 de outubro, teve uma noite de gala no Caldeirão, com dois gols marcados, dois passes decisivos, uma média de 85% de acerto no passe, os três dribles que tentou, acertou dois, e ainda sofrendo duas faltas, o Paê foi o grande destaque da noite com a camisa Cruz Maltina. Com esses dois gols, o país chegou à marca impressionante de 34 gols, de 34 participações na construção de gols 
dos 53 gols que o Vasco da Gama teve na temporada. Então, ou seja, em 54 jogos de Paia, dos 53 gols que o Vasco teve, o Paia participou simplesmente em 34 deles, com pré-assistências, assistência ou gols. O Paia tem 64% de participação em gols com a camisa do Vasco da Gama. E aí, a gente talvez possa entender por que recentemente o Vasco começou a pecar tanto ofensivamente que não tínhamos o nosso camisa 10 dentro das quatro linhas. E o pai, é claro, fala sobre o pai após a partida. Rasgue elogios ao francês como não poderia ser diferente. Que honra ter um nome como esse dentro do nosso elenco. Boa noite. Acho que sim, né? Eu acho que a gente vinha... Para mim, o que mais me preocupava, principalmente no jogo anterior, era o desgaste mental, né? E aquele jogo era muito preocupante para a gente. Tinha, a gente sabia que hoje a gente, o jogo nosso ia fluir mais, né? Era um adversário muito difícil. O time do Bahia tem a primeira posse da competição, né? A melhor posse do, do brasileiro. A gente sabia que a gente tinha que pressionar muito, encaixar bem os contra-ataques. E a gente sabia que a gente tinha que descansar com a bola, senão a gente não, sust... não ia sustentar a intensidade do jogo, né? As coisas a gente conseguiu controlar bem a posse de bola. Isso nos ajudou muito para a gente ter energia para atacar, para ter a melhor decisão. E, e hoje a gente foi muito bem. E realmente o time estava mais leve hoje, mais inteiro, mentalmente mais forte. E eu acho que a gente fez um primeiro tempo ali muito bom. né? Tomamos algum finalzinho, podia ter ido para um 3 a 0 Mas hoje a gente fez uma, um, um grande jogo. Quatro jogadores diferentes aí que entraram e, e mostraram o potencial que tem. Então a gente está tá muito feliz e satisfeito aí pelo resultado. É, meu amigo, de fato, camisa 10, o nosso francês, é muito diferente. E que bom que ele quer ficar, tá? Porque como a gente trouxe lá na introdução, o Paia deixou bem claro para dentro do grupo que ele quer ficar para 2025. O Puma, ele logo após a partida foi questionado sobre essa situação na zona mista. Ele revelou aí as palavras de Paia e a gente sem dúvida nenhuma aqui, nesse Acorda Vascão, traz aí o que Dimitri Paia falou ao grupo, conversou com o elenco após todo esse vazamento na imprensa, da possibilidade de uma saída. Dê uma olhada aí da, nas palavras, né, perdão, do nosso Camisa 10, falando exatamente sobre isso, sobre a questão de 2025. E aí, Paí, você vai? Você fica? Fala que o torcedor quer te ouvir. Ele tem várias semanas agora que, que vem feliz. É, saiu notícia de que ele quizá não ficava aqui no clube e ele falou para nós que, que ele quer seguir aqui é, no Vasco e, e para nós é muito importante ter um jogador assim, inspirado na noite como como hoje, creio que, que para nós é muito, muito bom. Amigo, então, Dimitri Paier quer ficar no Vasco da Gama. Deixe aí a sua opinião por você. Paier renova, ele tem um contrato até o meio do ano que vem. Você acha que ele deve renovar até o final de 25, final de 26? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Porque, para fechar esse acorda Vascão, é importante lembrar é o que rolou ontem, é no finalzinho do jogo. Tivemos quase uma expulsão do goleiro Léo Jardim por um grande desentendimento que acabou tendo entre ele e o Paier logo no finalzinho, o Paier é um jogador que gosta de brincar com a bola, e uma dessas ele acabou recuando para o Léo Jardim, que ficou muito apertado. E aí o Léo sai xingando, sai reclamando, manda o Paier tomar um suquinho de caju, o Klaus inclusive vê ali o xingamento, o árbitro parece que chama né o Klaus para um possível análise, possibilidade de expulsão, mas dá tudo certo, os dois de fato se desentenderam. tá Ainda não temos informações sobre o que aconteceu, Ainda não temos informações se já foi tudo certinho, acertado, perdão, no vestiário, mas a expectativa, sinceramente, é que isso possa vir a acontecer. Que Paê e Léo Jardim não tenha problema, que tudo possa ser solucionado. Ontem eu vi vocês, né, no chat da nossa live falando, e aí, cadê? O que aconteceu com o Paê e o Léo Jardim? Será que tá tudo bem? Preocupados? Os nossos dois ídolos não podem brigar, gente? Isso é coisa de futebol. E posso ser sincero, que bom que os caras estão brigando, porque mostram que eles estão com muita vontade de fazer algo a mais no Vasco. Se a gente vê um elenco tranquilo, passivo, tem algo estranho. Se a gente vê um elenco assim, aguerrido, com vontade, discutindo, batendo boca, é porque a rapaziada quer e quer muito. Eu não tenho dúvida que dentro desse elenco, nomes como Paí e Léo Jardim, que são dois atletas que querem muito com a camisa Cruz Maltina. Por enquanto, nada ainda. Mas a expectativa é que já esteja tudo bem. Bate boca bobo, tá? Bate boca boba aí de Léo Jardim e Dimitri Paí. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, é claro, né, dessa terça-feira. Já já estaremos de volta com o nosso Fala Gigante e teremos também o Boa Noite Gigante na parte da noite, contando muito 
com a presença e a participação de todos vocês. O que vamos, se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas. <risos>